Hallo und ganz herzlich willkommen, wie immer hier in der Fruchthalle zum 44. Kultur-Livestream im sechsten Monat des Kultur-Lockdowns. Ja, ich habe mal nachgerechnet, es selber kaum geglaubt. Wir werden gemeinsam alt, das ist eigentlich ja was Schönes, aber wir hoffen natürlich, dass wir bald hier wieder zusammen in der Fruchthalle sein können. Im Augenblick geht es nicht, wir müssen die Zahlen in den Griff kriegen, erst dann können wir über die Öffnung von Kultur sprechen. Ja, ich begrüße Sie im Namen des Kulturreferates der Stadt Kaiserslautern, auch im Namen unserer Partner und Freunde von KL Digital. Sie kennen das alles, die freischaffenden Künstler sind seit Monaten ohne Auftrittsmöglichkeiten, ohne Einkünfte und leider auch in die Zukunft ist es sehr vage. Wir hangeln uns von zwei Wochen, drei Wochen Lockdown. Es kursiert schon der blöde Witz, nur noch dreimal Lockdown, dann ist Weihnachten, kann keiner drüber lachen, ich auch nicht. Und die Künstler schon gar nicht. Denn die haben auch in der Zukunft die Auftrittsbücher, Auftragsbücher leer. Wir zahlen eine kleine Gage und sie können das durch eine Spende großzügig aufrunden. Das blenden wir zwischendurch ein, wie das funktioniert. Und wir teilen das äh, dann zum Abschluss des Projektes wieder zu gleichen Teilen an alle freischaffenden Beteiligten auf. Ich freue mich auch, dass wieder viele offene Kanäle heute live dabei sind. Heute sind es, glaube ich, fünf. Und das erhöht unsere Reichweite nochmal. Allein auf Facebook und YouTube haben wir für die ersten äh, erneuten Kultur-Livestreams seit Dezember jetzt schon weit über 25.000 Zugriffe. Und deswegen machen wir jetzt auch, solange es nicht anders geht, sehr gerne für Sie weiter. Morgen ist was ganz Besonderes. Wir machen morgen nicht nur die lang angekündigte Aerosol-Studie des Fraunhofer HHI hier mit Unterstützung des Kulturministeriums, wofür ich mich ganz herzlich bedanke und das dann auch noch mal ein Baustein in unserer Strategie ähm, darstellt, äh, dass wir kommunizieren, wie sicher das hier tatsächlich ist, von Betreten bis Verlassen des Gebäudes mit geschultem Personal und eben mit diesen modernen Lüftungsanlagen, die auch die Kamgan hat und auch das Pfalztheater. Sondern morgen sitzt ja auch ein richtiges Sinfonieorchester auf der Bühne, die Staatsphilharmonie. Wir bauen eine sehr große Bühne, damit wir das Hygienekonzept Musik umsetzen können. Das äh, kennt das Orchester schon sehr gut, denn wir haben unter ähnlichen Umständen ja hier schon zwei Veranstaltungen mit der Staatsphilharmonie gemacht. Es erklingt Dvorak's Streicherserenade und die wunderbare große G-Moll-Sinfonie von Mozart. Das Thema kann jeder mitsingen. Ja, früher konnte ich sogar mal singen, ne? aber Sie haben es bestimmt wiedererkannt. So, jetzt aber mit diesem ganzen Klassikgedöns ist Schluss, denn hinter mir sitzen drei der besten Jazzmusiker der pfälzischen Szene. Volker Klimmer am Klavier und sein Trio Wolfgang Janischowski und Ralf Mosch Himmler am göttlichen Flügelhahn und der Trompete. Sie haben ihre Lieblingsstandards mitgebracht. Das tut jetzt so richtig gut. Zurücklehnen, genießen. Vielleicht ein Glas Rotwein schon aufmachen, nee, das ist noch nicht sechs, aber das ist natürlich Ihre freie Entscheidung. Viel Spaß.
Es war ein stillvertreter Applaus. Vielen Dank dafür. Schön, dass ihr jetzt da seid. Ähm, ihr habt euch zurückgelehnt, ihr habt euch eine Limo aufgemacht. Schön. Wir freuen uns, dass wir hier sind. Das war Bumpin und weiter geht's mit Softly as a Morning Sunrise. Danke, Softlayers in the Morning Sunrise, ein Lieblingstitel von Volker. Bambin war auch ein Lieblingstitel von Volker und jetzt spielen wir einen Lieblingstitel von Volker. <lacht> Daydream. Bye. 
Dankeschön. Daydream. So. By the way, <lacht> übrigens, ähm, ich habe Volker vorhin gefragt, im Grunde ist er ein Urgestein der Musikszene hier und wirklich nicht wegzudenken. Ich habe ihn vorhin gefragt, Volker, seit wann machst du eigentlich Musik? Sagt er, seit er 17 ist. Freunde, das war 1957, da hat Volker schon gespielt. Rechnet es euch mal aus, wie alt er jetzt schon ist. Mein lieber Mann, das nenne ich ein Vorbild. Volker Klimmer am der Grand Seigneur am Grand Piano, am Klavier Volker Klimmer. Und mit Wolfi habe ich schon ganz lange Zeit vor diesen Tagen Salsa gespielt in Kaiserslautern. Nein, nein, nein noch nicht. Also wir sind alte Freunde und spielen jetzt ein, demgemäß einen alten Standard also der Bebop-Ära von Charlie Parker, Au Privat.
Vielen Dank. So viel zum Thema Jazz. Ich hole jetzt nochmal kein Jazz mehr. Doch, wir machen noch Jazz. Und zwar haben wir einen wunderschönen Titel, einen Lieblingstitel von Volker übrigens. Ähm, der ist ursprünglich von Neil Diamond. Und der heißt September Morning. Folge. Ja. Dann hat er gesagt, muss steht auch in der Singe. Und dann habe ich mich daran erinnert, ja, in der Pfalz gibt es ja das Sprichwort, besser schlecht gesungen wie gut gespielt. Und dann habe ich gesagt, okay, wir singen einer. Und wir haben für euch ähm, einen Titel, die Geschichte ist die, wenn du verliebt bist. Also, ich hätte mal die Idee, die Liebste einzuladen auf eine Bootstour, die ganz, ganz lange dauert, dass ich das ganz lang für mich habe. Wir beide ganz allein auf einem ganz langsamen Schiff on a slow boat, ganz weit weg to China. On a slow boat to China. I 
like to get you on the slow boat to China. All to myself alone. Grab you and keep you in my arms evermore. Leave all your lovers waiting on the faraway shore. Out on the grinding world of moon, so full and shining, melt in your heart of stone. I like to get you on a slow boat to China, or to myself alone. To get you on the slow boat to China, all to myself alone. Bum 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 bum. Grab you and keep you in my arms evermore. Oh, bum. Leave all your lovers. Ganz allein drüben an der anderen Küste. Hmm. Out on the grindy weather, moon full and shiny, melting your heart of stone. Merci beaucoup. So, was haben wir denn als nächstes? Oh. Snapper. Ja, danke. <lacht> Schnapp ihn dir, den Snapper von Clark Terry.
Clark Terry hat's geschrieben, The Snapper. Um, oh ja. Yeah. Wolltest du was dazu sagen, Volker? Es ist ja dein Stück. Wolltest du was dazu sagen? Ich? Nee, ich wollte nicht. Er hat mich angerufen und gesagt, sei der ja, okay. Musik macht. <lacht> Diesen Titel habe ich bereits mit 17 Jahren schon gespielt im Jazzclub bei Kurt Liddich. Und äh, es hat sich jahrelang immer wieder gezeigt, dass mir der Titel besonders gut gefällt. Da war ich einmal in Bayerischen Hof zu einem Jazzkonzert bei Breaking Brothers, Michael Breaker. Ja, und dort habe ich den Titel wieder erlebt und seit der Zeit ist er wieder in meinem Programm drin. Er klingt sehr schön, schön arrangiert, denke ich, und viel Spaß.
Danke euch. Schöne Ballade, ja. Volker, hast guten Geschmack, ne? Ja. <lacht> ja. Okay. Der nächste Titel, den wir haben, ist ursprünglich, nein, was heißt ursprünglich, wird kaum gespielt. Habe ich noch eigentlich noch nie gehört auf dem Konzert. Deswegen dachten wir, wir sind es euch schuldig, mal diesen Titel zu spielen, weil er so schön ist, von Dizzy Gillespie. Das ist der, der Trompeter mit der hochgebogenen Trompete und den furchtbar dicken Backen dann beim Blasen. Barcelona.
Und noch einmal gehen wir in die Pop-Ecke. Ein Lieblingstitel von Wolfi. Diesmal nicht von Volker. Oder doch? <lacht> Leonard Conan hat ihn gesungen mit seiner rauchigen Stimme. Keine Angst, wir singen nicht. Wir spielen das mit dem rauchigen Flügelhorn. Rauchig. Äh, Wolfi, hättest du mal Feuer? <lacht> A thousand kisses deep. Thank you. 
Danke euch. Und wir kommen schon zum Schluss. Der wehmütige Blick auf die Uhr hier vorne. Ja, wir sind im Fernsehen. Ne? Und da liegt eine Uhr. Um sechs müssen wir fertig sein. Wir haben noch dreieinhalb Minuten. Geschwind noch ein schnelles Stück. Das war Wolfgang Janischowski am Bass für euch. Volker Klima am Klavier. Ralf Moschimler ist mein Name. Und jetzt haben wir für euch noch, danke euch, Fried Peace. Ah! <laughs> 